హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ తెలుగు క్యూబర్ ఈరోజు మనం ఈ త్రీ బై త్రీ రూబిక్స్ క్యూబ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నాం మన తెలుగులో అండ్ ముందుగా మనం బేసిక్స్ తెలుసుకుందాం ఈ క్యూబ్లో మనకి సిక్స్ కలర్స్ ఉంటాయి మొత్తం అండ్ ఒక్కొక్క కలర్కి ఒక్కొక్క కలర్ ఎప్పుడు ఆపోజిట్గా ఉంటుంది ఆ కలర్ కాంబినేషన్స్ మీరు కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చూసారంటే మనకి వైట్ ఉంది వైట్కి ఆపోజిట్ ఎప్పుడు ఎల్లో ఉంటుంది అండ్ బ్లూ ఉంది బ్లూకి ఆపోజిట్ ఎప్పుడు గ్రీన్ ఉంటుంది ఆరెంజ్ ఉంది ఆరెంజ్కి ఆపోజిట్ ఎప్పుడు రెడ్ ఉంటుంది ఈ కలర్స్ మీరు కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ మనకి ఇందులో త్రీ పీసెస్ ఉంటాయి అదే ట్రాయిడ్ ఇన్ని పీసెస్ ఉంటే త్రీ పీసెస్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారా అలా కాదండి చూడండి మనకి ఇది సెంటర్ పీస్ ఇది మూవబుల్ కాదు ఇది మధ్యలో ఉంటుంది అన్ని కలర్స్లో సెంటర్ పీస్ ఉంటుంది త్రీ బై త్రీ రూపీస్ క్యూబ్లో అండ్ దీన్ని ఎడ్జ్ పీస్ అంటారు టూ కలర్స్ ఉన్న దాన్ని ఎడ్జ్ పీస్ అంటారు ఇది చూసారంటే బ్లూ వైట్ ఉంది అలాగే అన్ని కలర్స్లో ఉంటుంది ఎడ్జ్ పీస్ అండ్ త్రీ కలర్స్ ఉన్న దాన్ని కార్నర్ పీస్ అంటారు కార్నర్లో ఉంది కాబట్టి కార్నర్ పీస్ అంటారు త్రీ కలర్స్ ఉంటాయి అండ్ మనం చూసినట్టయితే ఈ క్యూబ్లో మొత్తం త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇది డౌన్ లేయర్ అండ్ ఇది మిడిల్ లేయర్ ఇది టాప్ లేయర్ సో ఈ బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం నోటేషన్స్ తెలుసుకుందాం ఈ నోటేషన్స్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆల్గారిజమ్స్లో అన్నీ యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా రైట్ సైడ్ మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ లేయర్ని దీన్ని పై కంటే ఇది రైట్ ఆర్ అండ్ అదే లేయర్ని మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డౌన్ డౌన్ కంటే ఇది రైట్ ఇన్వర్స్ ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే దీన్ని డౌన్ కంటే లెఫ్ట్ అదే మనం దీన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పై కన్నామంటే లెఫ్ట్ ఇన్వర్స్ అండ్ ఇది టాప్ లేయర్ అప్ అంటారు దీన్ని మనం మనకి రైట్ హ్యాండ్ నుంచి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా పుష్ చేస్తామంటే దీన్ని అప్ అంటారు అదే మనం ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ కనుక తిప్పామంటే దీన్ని అప్ ఇన్వర్స్ అంటారు అండ్ ఇప్పుడు డౌన్ చూడండి దీన్ని డౌన్ అంటారు ఇలా అంటే అండ్ దీన్ని డౌన్ ఇన్వర్స్ అంటారు అనమాట అండ్ ఇప్పుడు మనకి బ్యాక్ లేయర్ చూద్దాం ఇది మన ఫేసింగ్ కదండి దీన్ని మనం ఫేసింగ్కి ఆపోజిట్గా ఉన్న దాన్ని బ్యాక్ అంటాం దీన్ని మనం ఇలా ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పినట్టయితే బ్యాక్ అంటారు అండ్ దీన్ని మనం ఇది మనం రైట్ సైడ్ తిప్పినట్టయితే దీన్ని బ్యాక్ ఇన్వర్స్ అంటారు సో ఈ నోటేషన్స్ మీరు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆల్గారిజమ్స్లో యూజ్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు మనం బేసిక్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నట్టే ఈ బేసిక్స్ వస్తే మీరు క్యూబ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఈ క్యూబ్ని షఫుల్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈ క్యూబ్ మొత్తం బాగా స్క్రాంబుల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మనం చేయాల్సిందల్లా మనం ఒక లేయర్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఈ క్యూబ్లో మనం ఎలా చేస్తామంటే మనం త్రీ లేయర్స్ అని చెప్పాంగా మనం లేయర్ బై లేయర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం దీన్ని బిగినర్స్ మెథడ్ అంటారు సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఈ బాటమ్ లేయర్ చేయబోతున్నాం ఆ తర్వాత మిడిల్ లేయర్ చేస్తాం ఆ తర్వాత టాప్ లేయర్ చేస్తాం ముందుగా మనం ఏ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో మనం చూసుకోవాలి సో నేను ఎప్పుడు వైట్ ప్రిఫర్ చేస్తాను కాబట్టి వైట్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్న సెంటర్ పీస్ని మనం డౌన్లో పెట్టుకోవాలి ఈ బాటమ్ లేయర్ మీకు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మనం బాటమ్ లేయర్ చేస్తున్నాం బా లేయర్ బై లేయర్ చేస్తున్నాం సో బాటంలో పెట్టుకున్నాం వైట్ కాపోజిట్ ఎప్పుడు ఎల్లో ఉంటుందన్న ఇక్కడ చూడండి సెంటర్ పీస్ ఎల్లో ఉంది ఎల్లో ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి ఎడ్జ్ పీసెస్ మీకు చెప్పా కదా టూ కలర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఎడ్జ్ పీసెస్ ఉన్నాయి ఈ ఇది డైమండ్ షేప్ అంటారు ఇక్కడ మనం వైట్ కలర్ని తీసుకురావాలి వైట్ కలర్లో డైమండ్ షేప్ పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే మనం వైట్ కలర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ రావాలి మనకి అంటే మనం ఎడ్జ్ పీసెస్ని కరెక్ట్గా అరేంజ్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా అంటే ఇక్కడ వైట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ బ్లూ వచ్చి సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ అవ్వాలి ఇవన్నీ సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ అవ్వాలి వైట్ కలర్స్ అన్నీ వచ్చి సో మనం ప్లస్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ ఎడ్జ్ పీసెస్ని ఈ ఎడ్జ్ పీసెస్ని ప్లేస్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనం త్రీ కలర్స్ ఉన్న కార్నర్ పీసెస్ని కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసుకుంటాం మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సింపుల్ చాలా సింపుల్ ఇది సో ఎల్లో ఉంది ఇక్కడ మనం డైమండ్ షేప్లో తెచ్చుకోవాలి ఇది 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 వైట్ రావాలి సో ఇక్కడ మనకు వైట్ ఉంది 
ఈ వైట్ని పైకి ఎలా తీసుకురావాలంటే చూడండి ఫ్రంట్ అప్ ఒక వైట్ ఒక ఒక వైట్ టెడ్జ్ పీస్ వచ్చేసింది మనకి ఇంకా త్రీ రావాలి మనం చూసుకోవాలి ఎక్కడ ఉన్నాయనేసి సో మనకి ఇక్కడే ఉంది ఒక వైట్ ఈ వైట్ని ఇలా మనం పైకి తెచ్చేస్తే ఇక్కడ ప్లేస్ అయిపోయింది టూ వైట్ ఎడ్జెస్ వచ్చేస్తాయి సో ఇంకో వైట్ కూడా ఇక్కడే ఉంది మనకి దీన్ని మనం అలాగే పైకి తీసుకొస్తే ఇక్కడికి వచ్చేసింది అండ్ ఇంకో వైట్ ఎడ్జ్ పీస్ రావాలి సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఉంది ఈ త్రీ ప్లేస్ అయిపోయే ఈ త్రీ ప్లేస్ అయిపోయే మనకి ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఉంది ఫ్లిప్ అవ్వాలి ఇది సో దీన్ని మనం ఇక్కడ పెట్టుకుందాం ఇక్కడ పెట్టుకొని పై లేయర్ని ఇలా పెట్టుకొని దీన్ని పై కన్నామంటే ఫోర్ ఎడ్జ్ పీసెస్ మనకి ప్లేస్ అయిపోయాయి అదేంటి ఇక్కడ పెడుతున్నాడు వీడు డైరెక్ట్గా ఇక్కడే పెట్టుకోవచ్చు కదా అనుకుంటున్నారేమో కానీ మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నామంటే డైరెక్ట్గా మనం వీటికి మ్యాచ్ అవ్వవు ఈ సెంటర్ పీస్కి ఎడ్జ్ పీస్ మ్యాచ్ అవ్వదు ఆ పీస్ మ్యాచ్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ డైమండ్ షేప్లో తెచ్చుకొని తెచ్చుకున్నాక ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఉంది కదా ఈ వైట్ కలర్కి దాని పక్కన ఏ కలర్ ఉంటుందో ఆ కలర్ని మనం సెంటర్ పీస్తో ఇలా మ్యాచ్ చేసుకోవాలి ఈ ఫోర్ డైమండ్ షేప్లో ఉన్న ఎడ్జ్ పీసెస్ని అలానే చేయాలి ఇలా మ్యాచ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇది మనకి ఇలా మ్యాచ్ అయిందంటే ఈ ఎడ్జ్ పీస్ సెంటర్ పీస్తో పైన వైట్ ఉండేది ఇలా మ్యాచ్ అయిందంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇది కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయింది అనుకుంటాం సో మనం దాన్ని ఇప్పుడు డౌన్ చేస్తాం వైట్ దగ్గరికి తెచ్చుకున్నాం ఒక ఎడ్జ్ పీస్ కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ అయింది ఇది ఇది దీని సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ అయిపోయింది సో అలాగే ఈ త్రీ ఎడ్జ్ పీసెస్ని కూడా అలాగే చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ రెడ్ ఉంది సో రెడ్కి మ్యాచ్ చేసుకున్నాను నేను రెడ్ సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ చేసుకున్నా మ్యాచ్ చేసుకొని అలాగే కిందకి తెచ్చుకున్నా సో ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ అయిపోయాయి కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయ్యింది చూడండి సో టూ ఎడ్జ్ పీసెస్ కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయ్యాయి ఇంకా మనకు టూ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది గ్రీన్ వైట్ పీస్ ఉంది ఈ గ్రీన్ని మనం సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు సో మ్యాచ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని మనం వైట్ దగ్గర తెచ్చుకున్నాం సో ఇది కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయిపోయింది ఇంకొక ఒక ఎడ్జ్ పీస్ ఉంది బ్లూ అది బ్లూ సెంటర్ పీస్తో ఇప్పుడు మ్యాచ్ చేసుకుందాం మనం సో మ్యాచ్ చేసుకునేసాం ఇప్పుడు దీన్ని మనం కిందకి తెచ్చామంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ ప్లస్ వచ్చేసింది మనం ఇక్కడ డైమండ్ షేప్లో పెట్టుకొని కరస్పాండింగ్ సైడ్ సెంటర్ పీసెస్తో మ్యాచ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ప్లస్ తెచ్చుకునేసాం ఈ ప్లస్ తెచ్చుకున్నాక అంటే ఈ ప్లస్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే మనం మనం ఎడ్జ్ పీసెస్ కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసేసాం చూడండి మనం వైట్ రెడ్ ఉంది రెడ్ సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ అయిపోయింది గ్రీన్ గ్రీన్ సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ అయిపోయింది ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ అయిపోయింది బ్లూ బ్లూ సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ అయిపోయింది సో ఇది మనకి ఇప్పుడు ఎడ్జ్ పీసెస్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మూవ్ అవ్వాలి కార్నర్ పీసెస్ సాల్వ్ చేయాలి కార్నర్ పీసెస్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనం ఏ కలర్ చేస్తున్నామంటే వైట్ కలర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వైట్ కలర్ ఎప్పుడు మనకి టాప్ లేయర్లో ఉండాలి అంటే పైన ఉండకూడదు మనల్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి వైట్ మనల్ని ఫేస్ చేస్తుంది వైట్ మనల్ని ఫేస్ చేస్తుంది ఈ వైట్ మనల్ని ఫేస్ చేస్తుంది ఒక్కోసారి ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది వైట్ పైకి ఫేస్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే మనల్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉండదు అప్పుడు మీరేం చేయాలంటే మీరు మీరు తెచ్చుకోవాలి మిమ్మల్ని ఫేస్ చేసేలాగా అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి రైట్ సైడ్ ఉంది ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఆల్గారిజం కూడా చెప్తాను అది అప్లై చేయండి రైట్ అప్ అప్ రైట్ ఇన్వర్స్ట్ చేశారంటే ఒకవేళ రైట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఇది మన మిమ్మల్ని ఫేస్ ఫేస్ చేస్తుంది అదే మనకి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు చూడండి పైకి తెచ్చుకున్నాం దాన్ని కేవలం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసమే ఇప్పుడు మనకి పైక్ కన్నా ఉన్నట్టయితే మీకు ఫేస్ చేయకుండా అది లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఇలాగా లెఫ్ట్ ఇన్వర్స్ అప్ ఇన్వర్స్ అప్ ఇన్వర్స్ లెఫ్ట్ ఇన్వర్స్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఇన్వర్స్ కాదు ఇది లెఫ్ట్ సో ఇలా మీకు వచ్చేసింది ఈ పీస్ మిమ్మల్ని ఫేస్ చేస్తూ సో ఎక్కడ ఏ పీస్ ఉన్నా వైట్ వైట్ కార్నర్ పీస్ మిమ్మల్ని ఫేస్ చేసేలాగానే ప్లేస్ చేసుకోవాలి ప్లేస్ చేసుకున్నాక ఆ వైట్ పీస్ని మీరు చూసారంటే ఆ వైట్ పీస్ పక్కన ఏదో కలర్ ఉంటుంది ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది సో ముందు ఇవి చూద్దాం ఇక్కడ గ్రీన్ 
దాన్ని ఇక్కడ తెచ్చి మీరు క్రాస్గా మ్యాచ్ చేయాలి ఈ వైట్ పక్కన ఉండే గ్రీన్ని ఈ పీస్ని మీరు గ్రీన్ సెంటర్ పీస్తో క్రాస్గా మ్యాచ్ చేసుకోవాలి ఈ గ్రీన్ కలర్ని మ్యాచ్ చేసుకున్నాక ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఈ ఆల్గారిథం అప్లై చేయాలి లెఫ్ట్ ఇన్వర్స్ అప్ ఇన్వర్స్ లెఫ్ట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ కార్నర్ పీస్ కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయిపోయింది చూడండి ఈ రెడ్ రెడ్ మ్యాచ్ అయింది ఈ ఎడ్జ్ పీస్తో ఈ ఎడ్జ్ పీస్తో మ్యాచ్ అయింది ఈ సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ అయింది ఈ గ్రీన్ పీస్తో మ్యాచ్ అయింది సో ఇలా చేశారంటే ఇలానే అన్ని కార్నర్ పీస్ చేశారంటే మనకి ఈ బాటమ్ లేయర్ అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంది సో ఇంకో పీస్ మనం చూసుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది వైట్ పక్కన గ్రీన్ ఉంది సో మనం గ్రీన్ సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ చేసుకున్నాం ఇందాక మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ వచ్చింది ఇలాంటి పీస్ రైట్ సైడ్ వస్తే ఈ ఆల్గారి మేము అప్లై చేయాలి రైట్ అప్ రైట్ ఇన్వర్స్ ఏం లేదండి ఇక్కడ ఉండే పీస్ని మనం ఇక్కడికి తెచ్చుకోవాలంటే దీన్ని పైకన్ని ఇది ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఇక్కడికి వెళ్ళాక మనం అప్ చేసామంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది దీన్ని డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ ప్లేస్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూ ఇప్పుడు చూడండి ఈ సెంటర్ ఈ ఎడ్జ్ పీస్తో మనకి ఈ కార్నర్ పీస్ మ్యాచ్ అయింది ఈ సెంటర్తో క్రాస్గా మ్యాచ్ అయింది ఈ సెంటర్తో క్రాస్గా మ్యాచ్ అయింది సో ఇది కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయింది అండ్ ఇప్పుడు ఇంకో పీస్ ఉంది ఇక్కడ వైట్ మనల్ని ఫేస్ చేస్తుంది దీని పక్కన ఆరెంజ్ ఉంది సో ఈ ఆరెంజ్ని మనం సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ చేసుకొని క్రాస్గా సో క్రాస్గా మ్యాచ్ చేసుకున్నాం ఇది రైట్ సైడ్ వచ్చింది ఇది కూడా సేమ్ ఆల్ వరిదం రైట్ చూసారంటే ఇక్కడికి వెళ్ళింది అప్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఇందాక చెప్పినట్టే సో రైట్ ఇన్ వర్స్ సో ఈ పీస్ మనకి ఆరంతో ఆరం మ్యాచ్ అయింది ఎడ్జ్ పీస్తో కా సెంటర్ పీస్తో క్రాస్గా బ్లూతో క్రాస్గా మ్యాచ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకో వైట్ ఒకే ఒక కార్నర్ మనం అరేంజ్ చేస్తే బాటమ్ లేయర్ అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంది ఆ వైట్ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది వైట్ ఉంది దాని పక్కన రెడ్ ఉంది మనకి ఈ రెడ్ని రెడ్ సెంటర్ పీస్తో మనం క్రాస్గా మ్యాచ్ చేసుకోవాలి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం క్రాస్గా మ్యాచ్ చేసుకొని సో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ఏ ఆల్గారి మా చెప్పాను కదా అదే అప్లై చేయండి లెఫ్ట్ ఇన్వర్స్ అప్ ఇన్వర్స్ లెఫ్ట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ బాటమ్ లేయర్ అనేది మనకి సాల్వ్ అయిపోయింది ఈ సాల్వ్ ఇది కరెక్ట్గా మనకి ఎలా సాల్వ్ అయిందో తెలుసుకు తెలుసుకోవాలంటే చూడండి ఈ ఎడ్జ్ పీస్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యి ఉంటుంది కా కార్నర్ పీసెస్ చూసుకోండి వీటికి మ్యాచ్ అయ్యి ఉంటాయి ఈ సెంటర్ పీస్ ఎప్పుడు మనకి ఎడ్జ్ పీస్తో కరెక్ట్గా మ్యాచ్ మ్యాచ్ అయ్యే ఉండాలి మీరు చేసేటప్పుడు ఏదో అంటే ఫస్టే మనం చేస్తాం ఇక్కడ డైమండ్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ మనం ప్లస్ తెచ్చుకొని చేస్తాం కరెక్ట్గా మ్యాచ్ మళ్ళీ మీరు కార్నర్ పీస్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా మిస్ అయ్యిందేమో చూసుకోండి ఇప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయిపోయింది సో మనం ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా ఒక లేయర్ సాల్వ్ సాల్వ్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు లేయర్ బై లేయర్ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మనకి బాటమ్ లేయర్ సాల్వ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మిడిల్ లేయర్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి మిడిల్ లేయర్లో ఏంటంటే మనకి కార్నర్ పీసెస్ ఉండవు సెంటర్ పీ ఎడ్జ్ పీసెస్సే ఉంటాయి సెంటర్ పీస్ ఎడ్జ్ పీసెస్ ఉంటాయి ఎడ్జ్ పీస్ని కరెక్ట్గా మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి ప్లేస్ చేసుకోవాలంటే దీనికి మనం టాప్ లేయర్ హెల్పే తీసుకోవాలి కార్నర్స్ ఎలా సాల్వ్ చేసామో అలాగే టాప్ లేయర్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి టాప్ లేయర్లో మీరు చూసినట్లయితే ఎల్లో కలర్ ఉంది సెంటర్ పీస్ ఈ సెంటర్ పీస్ ఏ కలర్ ఉందో ఆ కలర్ మళ్ళీ ఎడ్జ్ పీస్లో ఉండకూడదు ఇక్కడ బ్లూ ఆరెంజ్ ఉంది ఈ ఈ పీస్ ఓకే ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఎల్లో ఉంది చూడండి ఈ పీసెస్ని మీరు ఇగ్నోర్ చేయాలి అసలు పట్టించుకోకూడదు వాటిని దీంతో మనం ఏ కా ఏ ఎడ్జ్ పీస్ని సాల్వ్ చేయలేం సో ఇక్కడ బ్లూ ఎల్లో ఉంది గ్రీన్ ఎల్లో ఉంది ఇవి ఏవి మనకు పనికిరావు సాల్వ్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి బ్లూ ఆరెంజ్ ఉంది సో ఈ ఈ ఎడ్జ్ పీస్ని దాని ఒక సెంటర్ పీస్తో మ్యాచ్ చేసుకోవాలి బ్లూ ఇక్కడే ఉంది సో చూసారంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఎడ్ ఈ సెంటర్ పీస్ ఈ సెంటర్ పీస్తో ఈ బ్లూని మ్యాచ్ చేసుకున్నాం మ్యాచ్ చేసుకున్నాక దానిపైన ఏ కలర్ ఉంది ఆరెంజ్ ఉంది ఆరెంజ్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నా లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నా రైట్ సైడ్ అన్నా ఉంటుంది ఏ కలర్ ఉన్నా అది లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నా రైట్ సైడ్ అన్నా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆరెంజ్ ఉంది అది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ కలర్కి ఆపోజిట్గా మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఎడ్జ్ పీస్ని ఈ ఎడ్జ్ పీస్ని సో దాన్ని మనం పక్క కనీసం పక్క కనీసం ఇక్కడికి వచ్చేసింది దీనికి కరెక్ట్గా క్వైట్ ఆపోజిట్గా ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఎడ్జ్ పీస్ని లేదా ఒకసారి లెఫ్ట్ ఉంది అనుకోండి ఇలా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఏ
ఇప్పుడు మనం ఈ కార్నర్ పీస్ని చెడగొట్టాం సేమ్ ఇందాక మనం ఈ లేయర్ని చేయడానికి ఎలా చేసామో కార్నర్ పీస్ ఈ సెంటర్ పీస్తో క్రాస్గా మ్యాచ్ చేసుకొని పైకని ఇలా అని చేసాం కదా అలాగే మీరు చేశారంటే ఎయిట్ జీబీ సాల్వ్ అయిపోతుంది అదే చిన్న లాజిక్ అండి త్రీ బై త్రీ రూబిక్స్ క్యూబ్లో సో సేమ్ అలాగే చేయండి మీకు ఈ ఎయిట్ జీబీ సాల్వ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ క్రాస్గా మ్యాచ్ చేసుకున్నాం రైట్ సైడ్ వస్తే ఆల్ వెళ్తాం గుర్తుంది కదా సేమ్ అప్లై చేయండి రైట్ అప్ రైట్ ఇన్ వాస్ సో ఇప్పుడు మీరు మీరే చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ జీబీస్ కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయిపోయింది సో ఇలానే మీరు అన్నీ చేసినట్లయితే సాల్వ్ అయిపోతుంది మనకి ఈ సెకండ్ లేయర్ బాటమ్ లేయర్ మిడిల్ లేయర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఎల్లో ఉంది ఇది మనకు పనికి రాదు ఇక్కడ ఎల్లో ఆరెంజ్ ఉంది పనికి రాదు ఎల్లో ఉంటే పనికి రాదు ఇక్కడ గ్రీన్ ఆరెంజ్ ఉంది ఈ గ్రీన్ ఆరెంజ్ ఉంది ఇందాక చెప్పినట్టే ఆరెంజ్ రెడ్ రైట్ సైడ్ ఉంది ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏం చేయమన్నా రైట్ అప్ అప్ చేయాలి అప్ ఇటు సైడ్ పెట్టుకున్నాం మనం రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి సో సేమ్ రైట్ అప్ రైట్ ఇన్వర్స్ సో వైట్ మనకు చెడగొట్టేసాం వైట్ కార్నర్ పీస్ని సేమ్ అది క్రాస్గా మ్యాచ్ చేసుకొని లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది ఇప్పుడు మనం క్రాస్గా మ్యాచ్ చేసుకున్నాం సెంటర్ పీస్తో సో లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ఆల్గారిదం గుర్తుంది కదా ఆల్గారిదం అప్లై చేయండి రైట్ ఇన్వర్స్ లెఫ్ట్ సారీ సారీ లెఫ్ట్ ఇన్వర్స్ అప్ ఇన్వర్స్ రైట్ లెఫ్ట్ ఈ కార్నర్ పీస్ ఎడ్జ్ పీస్ మనకి సాల్వ్ అయిపోయింది అండ్ అలాగే చూసుకోవాలి మనం ఇక్కడ బ్లూ రెడ్ ఉంది బ్లూ రెడ్ ఉంది ఇక్కడ కరెక్ట్గా అది ఆల్రెడీ మ్యాచ్ చేయే ఉంది రెడ్ కలర్ ఏ సైడ్ ఉందో చూసుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ లేదు అంటే రైట్ సైడ్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి అప్ దాన్ని అటు సైడ్ ప్లేస్ చేసుకొని సేమ్ అలాగేదాం రైట్ అప్ రైట్ ఇన్వర్స్ చేశారంటే ఈ వైట్ పీస్ వైట్ కార్నర్ పీస్ చెడిపోయి ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇలా మళ్ళీ ఈ చేయాలంటే మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఆల్రెడీ చేసాం మనం ఈ లేయర్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు సేమ్ అదే సెంటర్తో మ్యాచ్ చేసుకొని లెఫ్ట్ ఇన్వర్స్ అప్ ఇన్వర్స్ లెఫ్ట్ సో ఈ ఎడ్జ్ పీస్ కూడా మనకు కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయిపోయింది సో ఇందాక మనం టూ లేయర్ సాల్వ్ చేసేసాం ఇప్పుడు మనకి ఎల్లో లేయర్కి వచ్చేసరికి మొత్తం త్రీ కేసెస్ వస్తాయి ఈ ఎల్లో లేయర్ మొత్తం సాల్వ్ చేయాలంటే దానికి ముందు మనం ఇక్కడ ఫిష్ అనేది తెచ్చుకోవాలి ఇలా వస్తుంది ఫిష్ మీకు నేను చూపెడతాను అది తెచ్చుకోవాలంటే దానికి ముందు ప్లస్ తెచ్చుకోవాలి ఆ ప్లస్ తెచ్చుకునేకి త్రీ కేసెస్ ఉంటాయి అవి ఎలా ఉంటాయంటే సో ఇవి ఆ త్రీ కేసెస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సెంటర్ పీస్ మాత్రమే టాప్ లేయర్లో ఉంటుంది ఎల్లో దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి ఇది మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ ఇంకో కేసు మనం చూసినట్లయితే ఎల్ ఎల్ వస్తుంది ఇక్కడ టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో మనకి ఎల్ షేప్లో వస్తుంది అండ్ థర్డ్ కేస్ మధ్యలో లైన్ లాగా వస్తుంది సో ఇక్కడ లైన్ లాగా వస్తుంది మనకేందంటే ఈ రెండింటికి సేమ్ ఆల్గారిదం ఉంటుంది అండ్ ఈ లైన్ లాగా వస్తే మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది కానీ మొత్తం సేమే సో వన్ బై వన్ మీకు నేను చేసి చూపెడతాను ఇక్కడ సెంటర్ పీస్ వచ్చిందంటే ఈ ఆల్గారిదం మీరు అప్లై చేయాలి ఫ్రంట్ అప్ రైట్ అప్ ఇన్వర్స్ రైట్ ఇన్వర్స్ ఫ్రంట్ ఇన్వర్స్ అంటే మనకు చేస్తానే వచ్చేది ఒక్కొక్క కేసు కేస్ బై కేసు మనం పాస్ అవుతూ రావాలి అది చేయాలంటే సో ఈ ఆల్గారిదం అప్లై చేసాం ఈ సెంటర్ పీస్ ఉంటే మనకి లైన్ వచ్చింది సో ఎల్ ఉంటే ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఎల్ ఉంది సేమ్ ఆల్గారిదం ఫ్రంట్ అప్ రైట్ అప్ ఇన్వర్స్ రైట్ ఇన్వర్స్ ఫ్రంట్ ఇన్వర్స్ చూసా ఈ ఆల్గారిదంలో మనకి ప్లస్ వచ్చేసింది ఈ ఎల్ ఉన్నప్పుడు మనకి ప్లస్ వచ్చేసింది యాక్చువల్లీ దీనికి కూడా మనకి వచ్చి ఉండాలి కానీ మనకి కేసు బై కేసు అప్పుడప్పుడు మనకి కేసు బై కేసు వస్తుంది సో ఇక్కడ అదే జరిగింది కాకపోతే దీనికి మనకి ప్లస్ వచ్చేసింది అండ్ దీని పక్కన పెట్టి మనం ఈ లైన్ ఉంటే ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈ లైన్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆల్గారిదం అప్లై చేయాలి కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ అప్ అనేది మనం రైట్ చేస్తాం ఫస్ట్ రైట్ చేసి అప్ చేస్తాం చూడండి మీరే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బాగా ఫ్రంట్ రైట్ అప్ రైట్ ఇన్వర్స్ అప్ ఇన్వర్స్ ఫ్రంట్ సో మనం ఫిష్ అని చెప్పాం కదా 
అప్పుడప్పుడు మనకి ఫిష్ వచ్చేస్తుంది ప్లస్ ప్లస్ ప్లస్తోనే మనకి ఫిష్ వస్తుంది ఇక్కడ చూసారంటే మనకి ప్లస్ వచ్చింది దాంతోపాటు ఫిష్ వచ్చింది దీన్నే మనం ఫిష్ అంటాం సో మీరు ఇవి చూసారు కదా సేమ్ ఇలాగే ప్లస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలంటే ఇంకొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి ఫిష్ తెచ్చుకోవాలంటే ఈ ఫిష్ని ప్లస్ వచ్చాక ఈ ప్లస్ వచ్చాక మనం ఈ ఫిష్ని తెచ్చుకోవాలి ఈ ఫిష్ ఎలా చేయాలో మేము నేను మీకు చూపెడతాం ఇప్పుడు సో మనకి ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది ప్లస్ వచ్చినప్పుడు మనం క్యూబ్ని ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఎక్కడొక ఇక్కడ మనకి ఎల్లో పీసెస్ మనకి ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ ఫేస్ ఫేస్ చేస్తున్న దాన్ని మనం టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో పెట్టుకోవాలి ఒక పీస్ని ఇలా ఉంది కదా సేమ్ ఇలా పెట్టుకొని ఈ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫా ఆల్గర్ అయితే మనం అప్లై చేయండి రైట్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ అప్ రైట్ అప్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ అండ్ ఇది ఇంకో కేస్ ఇలా వస్తుంది క్యూబ్ ఇలా వస్తుంది ఇలా వచ్చినప్పుడు వీటిని హెడ్ హెడ్ లైట్స్ అంటాం ఈ రెండింటిని ఇలా ఇలా ఉంటే హెడ్ లైట్స్ అంటాం ఈ హెడ్ లైట్స్ని మనకు పేస్ట్ చేసుకొని మనకు పేస్ట్ చేసుకొని సేమ్ ఆల్గారిథం మళ్ళీ అప్లై చేయండి చాలా సింపుల్ ఆల్గారిథం మీరు చూసారంటే అర్థం అవుతుంది రైట్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ అప్ రైట్ అప్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఫిష్ వచ్చింది సో ఫిష్ వచ్చినప్పుడు ఆ టూ కేసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది మీకు మొత్తం క్యూబ్ సాల్వ్ అయినా టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో ఉన్న పీస్ని మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకొని ఆల్గారిథం అప్లై చేసుకోవాలి సో సో అది ఫిష్ తెచ్చుకోవడం వరకే ఫిష్ తెచ్చుకున్నాక ఎలా చేయాలంటే ఈ ఫిష్ ఉంది కదా మనకి ఎప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి ఇలాగా ఈ త్రీ పీసెస్ ఉన్నాయిగా బాక్స్ లాగా దీన్ని మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పెట్టుకొని సేమ్ ఆల్గారిథం అప్లై చేయాలి రైట్ అప్ రైట్ ఇన్ వాస్ అప్ రైట్ అప్ అప్ రైట్ ఇన్ వాస్ సో అగైన్ మనకి ఫిష్ వచ్చింది అగైన్ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకొని సేమ్ ఆల్గారిథం అప్లై చేద్దాం రైట్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ అప్ రైట్ అప్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ సో ఇప్పుడు మనకి ఎల్లో లేయర్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఫేసింగ్ సైడ్ మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ ఒకసారి దీన్ని కూడా చేద్దాం ఈ క్యూబ్ని కూడా చేద్దాం ఈ ఫిష్ని చేద్దాం డిఫరెంట్ కేసెస్ వస్తాయి ఆ కేసెస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలో మనం చూపెడతాం నేను మేము చూపెడతాం ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఫిష్ లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకున్నాం ఇందాక చెప్పినట్లే సేమ్ ఆల్గారిథం రైట్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ అప్ రైట్ అప్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ సో ఇది ఒక కేస్ అనమాట ఇక్కడ అలాగే దీన్ని కూడా సాల్వ్ చేయద్దాం ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తాం ఫ్రెండ్ రైట్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ అప్ ఇన్ వర్స్ ఫ్రెండ్ ఇన్ వర్స్ సో ఇలా వచ్చింది యా ఈ కేసు మర్చిపోయాం ఇలా వస్తుంది హెడ్ లైట్స్ హెడ్ లైట్స్ అని చెప్పాను కదా హెడ్ లైట్స్ రావు ఎల్లో హెడ్ లైట్స్ రావు ఇలా ఉంటుంది సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇలా ఇలా ఈ కేసెస్ వస్తే టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లోనే పెట్టుకొని సేమ్ ఆల్గారిథం అప్లై చేయాలి టాప్ లెఫ్ట్లో పెట్టుకొని రైట్ అప్ రైట్ ఇన్ వాస్ అప్ రైట్ అప్ అప్ రైట్ ఇన్ వాస్ చూసారా ఫిష్ వచ్చేయండి సేమ్ ఇలానే మీకు కేసెస్ తగినట్టు మీరు అడ్జస్ట్ అవుతూ సాల్వ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి సో ఫిష్ వచ్చింది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా ఇలా పెట్టుకొని ఈ బాక్స్ని రైట్ సేమ్ ఆల్గారిథం రైట్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ అప్ రైట్ అప్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ రెండోసార్లు ఫిష్ వస్తుంది ఎప్పుడు మనం ఈ కేసు చేసినప్పుడు రైట్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ అప్ రైట్ అప్ అప్ రైట్ ఇన్ వర్స్ సో ఈ కేసు నేను నేను వెతుకుతుంది ఈ కేసు కోసం అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ వైట్ ఎల్లో లేయర్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోయింది సాల్వ్ అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ మనకి ఏది రాదు మీరు ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలంటే హెడ్ లైట్స్ తెచ్చుకోవాలి హెడ్ లైట్స్ తెచ్చుకోవాలంటే ఈ ఈ కార్నర్ పీస్ని కదా ఇక్కడ టూ కలర్స్ కరస్పాండ్ సేమ్ రావాలి సేమ్ వస్తే దాన్ని మ్యాచ్ చేసుకుంటాం అదే చూడండి మీరు ఈ క్యూబ్లో మీరు చూసారంటే ఇక్కడ సేమ్ వచ్చింది ఒకటి టూ హెడ్ లైట్స్ వచ్చాయి తన ఆరంతో మ్యాచ్ చేసుకున్నాం సో ఇలా ఉంటుంది ఇలా మనం ఒకదాన్ని తెచ్చుకోవాలి అది ఎలా తెచ్చుకుంటామంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ ఆల్గారిథం అప్లై చేసినప్పుడు ఇలా ఇలా వచ్చేస్తుంది మొత్తం ఈ హెడ్ లైట్స్ అన్నీ వస్తాయి కాకపోతే ఒకటి మొదకు ఒకటి మొదటి ఫుల్లీ సాల్వ్ అయిపోయి ఉంటుంది వాటికి కూడా ఆల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి చెప్తాను అండ్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని దీన్ని ఆల్గారిథం అప్లై చేద్దాం ఈ ఆల్గారిథం స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది అక్కడ నోట్ చేసుకోండి లేదా స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏం అప్లై చేయాలంటే రైట్ ఇన
back back right front inverse right inverse back back right right up inverse so ipudu chusara ante manaki two headlights vachayi so ee cube ee cube lo unnatte manaku vachindi ee cube lo kuda so orange vachindi ikkada orange vachindi orange headlights vachayi ila vachinappudu oka side vachinappudu em chestarante ee two headlights ni mana back side manaku front facing kaakunda back back facing pettukovali back facing ila place cheskoni సేమ్ ఆల్గారిజం అప్లై చేయాలి సేమ్ ఆల్గారిజం చేసినప్పుడు మీకు ఒక్క కేసు అన్ని అన్ని హెడ్లైట్స్ వచ్చేస్తాయి లేదంటే దీనిలాగా వస్తుంది ఒకటి ఫినిష్ అయిపోయి ఈ త్రీ త్రీ హెడ్లైట్స్ వస్తాయి సో ముందు మనం అప్లై చేసి చూద్దాం దీనికి సో బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు సేమ్ ఆల్గారిజం అప్లై చేద్దాం రైట్ ఇన్వర్స్ ఫ్రంట్ రైట్ ఇన్వర్స్ బ్యాక్ బ్యాక్ రైట్ ఫ్రంట్ ఇన్వర్స్ రైట్ ఇన్వర్స్ బ్యాక్ బ్యాక్ రైట్ రైట్ అప్ ఇన్వర్స్ సోయా ఇప్పుడు ఈ ఈ కేసు చూడండి మనకు అన్ని హెడ్లైట్స్ వచ్చేసాయి అన్ని హెడ్లైట్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మామూలుగా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ ఆల్గారిజమ్స్ ఉంటాయి టూ ఆల్గారిజమ్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఆరెంజ్ ఉంది ఈ ఆరెంజ్ కలర్ మనకి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి సో గ్రీన్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి అండ్ కొన్ని ఉంటాయి ఇది మీరు చూసారంటే రెడ్ రెడ్ ఉంది రెడ్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఆరెంజ్ ఇక్కడ బ్లూ ఉంది ఇక్కడ బ్లూ ఇక్కడికి రావాలి అంటే ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇలా ఇలా వెళ్ళాలి ఇలా రొటేషన్ అవుతుంది ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ బ్లూ ఇక్కడ ఆర ఆరెంజ్ ఉంది అనుకోండి ఈ ఆరెంజ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ బ్లూ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడికి రావాలి అది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ యాక్చువల్గా అవి పెద్ద ఆల్గారిజమ్స్ అది ఆ ఆల్గారిజమ్స్ని టూ త్రీ టైమ్స్ అప్లై చేస్తే కానీ సాల్వ్ అవుతుంది క్యూబ్ నేను యాక్చువల్గా ఏం చేస్తానంటే కొత్త ఆల్గారిజం చాలా కొత్త ఆల్గారిజం చిన్న ఆల్గారిజం అది కూడా ఆ ఆల్గారిజం అప్లై చేస్తే క్యూబ్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోతుంది సో మీరు ఆ ఆల్గారిజం ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు చెప్పే ఆల్గారిజం ఫాలో అవ్వండి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ ఆల్గారిజం కావాలంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియో సపరేట్గా దానికోసమే చేస్తాను ఈ ఆల్గారిజం ఫాలో అయితే క్యూబ్ బిజీగా సాల్వ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉంది అంటే మనకి హెడ్లైట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మనం క్యూబ్ ఎలా అయినా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అంటే టాప్ లేయర్లో ఉండాలి హెడ్లైట్స్ ఎలా అయినా ప్లేస్ చేసుకొని ఈ ఆల్గారిజం అప్లై చేయాలి రైట్ అప్ ఇన్వర్స్ రైట్ అప్ రైట్ అప్ రైట్ అప్ ఇన్వర్స్ రైట్ ఇన్వర్స్ అప్ ఇన్వర్స్ రైట్ టు సో ఇలా చేశారంటే మనకి ఈ కేసు వచ్చింది ఈ క్యూబ్లో ఉన్న కేసు వస్తుంది మీరు ఎలా పెట్టుకో హెడ్లైట్స్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ ఆల్గారిజం అప్లై చేస్తే ఈ కేసే వస్తుంది సో ఈ కేసు వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక కలర్ సాల్వ్ అయినప్పుడు దాన్ని బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకొని బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకొని సేమ్ ఆల్గారిజం అప్లై చేయండి సో రైట్ అప్ ఇన్వర్స్ రైట్ అప్ రైట్ అప్ రైట్ అప్ ఇన్వర్స్ రైట్ ఇన్వర్స్ అప్ ఇన్వర్స్ రైట్ టు చేశారంటే క్యూబ్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోయింది ఇది నిజంగా చాలా సింపుల్ ఆల్గారిజం అండి అంటే ఇది ఫోర్ బై ఫోర్ రూబీస్ క్యూబ్లో యూజ్ చేసే ఆల్గారిజం నేను జస్ట్ త్రీ బై త్రీకి యూజ్ చేశాను అంటే ట్రై చేశాను వస్తుందో రాదా అనేసి నిజంగా సాల్వ్ అయింది ఇంకా మనకి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ ఆల్గారిజమ్స్లో ఆల్గారిజమ్స్ అసలు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఆల్గారిజం ఉంటే చాలా సింపుల్ టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఇది బిగినర్స్ మెథడ్లో ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి సో దీన్ని పక్కన పెడదాం ఇది సాల్వ్ అయిపోయింది ఇంకా మనకి కేసెస్ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఏమైనా వస్తాయేమో ఈ ఈ క్యూబ్లో చూద్దాం సో హెడ్లైట్స్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ ప్లేస్ చేసుకున్నాం ఇందాక ఆ క్యూబ్లో చెప్పినట్టే చేసుకొని సేమ్ ఆల్గారిజం అప్లై చేయాలి రైట్ ఫ్రెండ్ రైట్ ఇన్వర్స్ బ్యాక్ బ్యాక్ రైట్ ఫ్రంట్ ఇన్వర్స్ రైట్ ఇన్వర్స్ బ్యాక్ బ్యాక్ రైట్ రైట్ అప్ ఇన్వర్స్ సో సేమ్ అలాగే బ్యాక్ వచ్చింది సేమ్ ఆల్గారిజం ఇందాక చెప్పాను కదా మళ్ళీ స్క్రీన్ మీద పడుతుంది దాన్నే మీరు నోట్ చేసుకొని చేయండి రైట్ అప్ ఇన్వర్స్ రైట్ అప్ రైట్ అప్ రైట్ అప్ ఇన్వర్స్ రైట్ ఇన్వర్స్ అప్ ఇన్వర్స్ రైట్ టు సో 
క్యూబ్ ఇది సాల్వ్ అయిపోయింది మన కొత్త కేసెస్ ఏం రాలేదు రావు కూడా అన్ని కేసెస్ నేను కవర్ చేశాను సో సేమ్ ఇది కూడా అంతే అండి మనకు ఒక కలర్ సాల్వ్ అయిపోయింది దాని బ్యాక్ సైడ్ ప్లేస్ చేసుకొని సేమ్ మన క్యూబ్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోయింది ఇదే ఇంతే అండి కేసెస్ ఇది నా తెలిసి ఇదే ఈజియెస్ట్ ట్యూటోరియల్ అనుకుంటాను మీకు ఇదే ఈజియెస్ట్ ట్యూటోరియల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గాయస్ లైక్ చేయండి అలాగే మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి దానిపైన కావాలంటే సపరేట్ వీడియో తీసి పెడతాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్